அன்பான நண்பர்களே தோழர்களே சிபிஐஎம் புதுக்கோட்டை என்கிற முகநூல் பக்கத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை தோழர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய தினம் புதுக்கோட்டையில் நீராதாரம் என்கிற தலைப்பில் உங்களிடத்தில் நான் உரையாற்றுவதற்கு விரும்புகிறேன் பொதுவாக நண்பர்களே நீரின்றி அமையாத உலகு என்று வள்ளுவன் வாக்கு உலகத்தில் காற்று எவ்வளவு முக்கியமோ நிலம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதை போன்று நீர் இல்லாமல் எந்த ஒரு உயிரினங்களும் தாவரங்களும் வாழ முடியாது என்கிற யதார்த்தம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நீராதாரத்தை மனித சமூகத்தில் கடந்த காலங்களில் எப்படி பராமரித்து வந்திருக்கிறார்கள் அதை எப்படி மனித தேவைகளுக்கு வாழ்வாதாரத்திற்கு பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் அந்த நீராதாரம் இன்றைக்கு எந்த நிலையில் இருக்கிறது அதை எதிர்காலத்தில் நம்முடைய வாழ்வியலுக்கு எப்படி பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் இந்த தலைப்பிலே பேச இருக்கிறோம் நண்பர்களே தோழர்களே மனித இனத்தை இன்றைக்கு அச்சுறுத்தி கொண்டிருப்பது உலக நாடுகள் முழுவதும் கொரோனா என்கிற நோய் தொற்று கடுமையாக அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்ன நடக்குமோ என்கிற பேராபத்தில் உலக நாடுகள் முழுவதும் இருக்கிறார்கள் இதை போன்று இயற்கை சீற்றங்கள் பல முறை மனிதர்களை தாக்குகிறது அளிக்கிறது நோய் தொற்று எவ்வளவு ஆபத்தை உருவாக்குகிறதோ இயற்கை சீற்றங்கள் எவ்வளவு ஆபத்தை உருவாக்குகிறதோ அதை போன்றுதான் உலக நாடுகள் முழுவதும் இன்றைக்கு தண்ணீருக்கான போராட்டங்களும் தண்ணீர் பஞ்சங்களும் உலகத்தில் தலைவிரி தலைவிரித்தாடுவதற்கு துவங்கியிருக்கிறது அநேகமாக சமீப காலங்களில் ஐநா சபை கூட நீராதாரம் குறித்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த அறிக்கையில் உலகத்தில் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதி நிலப்பரப்புகள் அறவே தண்ணீரற்ற நீரற்ற நிலப்பரப்புகளாக மாறும் என்கிற அபாயத்தை ஐநா சபை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது அந்த ஐநா சபை நீராதாரம் குறித்து இந்திய நாடுகளுக்கு இந்திய நாட்டிற்கு சில எச்சரிக்கையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இன்னும் சில நாட்களில் இருபத்தி ஓரு நகரங்களில் இந்திய நகரங்களில் அறவே தண்ணீர் இல்லாத சூழல் ஏற்படும் என்கிற அபாயத்தை ஐநா சபை தெரிவித்திருக்கிறது பொதுவாக இன்றைக்கு நீராதாரம் குறித்து ஒரு பெரிய ஐயத்தை இன்றைக்கு இந்திய நாடு முழுவதும் விதைத்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக நீங்கள் வந்து நம்முடைய நீர் மேலாண்மையில் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு தமிழ் சமூகம் ஒரு புகழ்பெற்ற சமூகம் நீர் மேலாண்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிலிருந்தே கிணறு வெட்டுவது கண்மாய்கள் வெட்டுவது குளங்கள் வெட்டுவது ஏரிகள் வெட்டுவது வான்மலையை சேமிப்பது அந்த வான்மலையை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற முறைகளை எல்லாம் தமிழ் சமூகத்தில் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நீர் மேலாண்மையில் ஞானம் உள்ளவர்களாக இதிலே புகழ்பெற்றவர்களாக தமிழ் சமூகம் விளங்கியிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட தமிழ் சமூகத்தில் நீர் மேலாண்மையில் புகழ்பெற்றிருக்கிற இந்த சமூகத்தில் இன்றைக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடும் அல்லது பூமிக்கு அடியிலேயே ஒரு நீரற்ற நிலமாக மாறுகிற அபாயமும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இது எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை ஆய்வு செய்யாமல் இந்த நிலைமைகளை சரி செய்ய முடியாது என்பதை நாம் எல்லோரும் பார்க்க வே நாம் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அநேகமாக நம்முடைய நீரின்றி அமையாத உலகு என்று வள்ளுவர் தன்னுடைய குரலிலே வெளிப்படுத்தினார் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அதே நேரத்தில் வான் சிறப்பு என்கிற அதிகாரத்தையே வள்ளுவர் படைத்திருக்கிறார் எதிர்காலத்தில் மனித சமூகத்திற்கு நீரை சேமிப்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை வள்ளுவர் மிக தெளிவாக அதிலே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாம் இந்த நீராதாரத்தில் ஞானம் பெற்றவராக விளங்கியிருக்கிறோம் என்று ஏராளமான பதிவுகளை பார்க்கிற போது ஹரப்பா நாகரிகத்திலே 
நீராதாரத்தை எப்படியெல்லாம் பாதுகாத்தார்கள் என்று பல நாகரிகங்கள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அப்படியெல்லாம் இருக்கிற போது நீராதாரத்தை பாதுகாப்பதில் நாம் எல்லோரும் முக்கியமாக கவனமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அன்பிற்கினிய நண்பர்களே பெரியவர்களே உலகத்தில் கிடைக்கின்ற இருக்கின்ற தண்ணீரில் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமான தண்ணீர் அது மனிதர்கள் பயன்படுத்த முடியாத விவசாயத்திற்கு குடிப்பதற்கு சமைப்பதற்கு எந்த பயன்பாடும் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமான தண்ணீரை நாம் பயன்படுத்த முடியாது என்கிற நிலையில் இருக்கிறது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதமானம் மட்டுமே மனிதர்கள் பயன்படுத்தலாம் என்று உலகத்தில் ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்குது அந்த ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமான தண்ணீரில் கூட நீங்கள் பனிப்பாறைகளில் துருவ பகுதிகளில் இருக்கிற நீரை இங்கே உயிரினங்கள் பருக முடியாது என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆக ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஆறு சதவீதமான குடிநீரை மட்டும்தான் நாம் எல்லாம் குடிக்க முடியும் பல உயிரினங்கள் எல்லாம் குடிக்க முடியும் விவசாயத்துக்கு அதை பயன்படுத்த முடியும் என்கிற ஆய்வறிக்கையை இன்றைக்கு உலக நாடு முழுவதும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஆறு தண்ணீரை மட்டும்தான் நாம் பயன்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வான்மலையை நமக்கு கிடைக்கிற வான்மலையை நாம் முழுவதுமாக பயன்படுத்துகிறோமா அதற்கான திட்டங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆட்சியாளர்களிடத்தில் இருக்கிறதா இந்த குறைந்தபட்ச தண்ணீரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற ஞானம் இருக்கிறதா திட்டம் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இன்றைக்கு இருக்கிற சமூகமும் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆட்சியாளர்களும் இந்த நீர் மேலாண்மை குறித்த ஞானமற்ற அக்கறையற்ற தன்மையைத்தான் இன்றைக்கு நமக்கு பல முறை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் ஏன் அப்படி நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்த சதவிகிதம் மட்டும்தான் நம்முடைய உயிர் வாழ்வுக்கு நீராதாரம் பயன்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை இந்தியாவில் வருடத்திற்கு அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் டிஎம்சி தண்ணீர் வான்மலை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் டிஎம்சி தண்ணீரில் ஏறத்தாழ வெறும் முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் மட்டும்தான் நாம் தேக்கி வைக்க முடிகிறது அதனை விவசாயத்திற்கு போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கு பயன்படுத்த முடிகிறது மீதம் அறுபத்தி ஏழு சதவிகிதம் கடலிலே வீணாக போய் கலந்து விடுகிறது கிடைக்கிற தண்ணீரை நம்மால் பயன்படுத்த முடியவில்லை என்று சொன்னால் நான் முன்பு சொன்னதைப் போல ஐநா சபை சொன்னது சொன்னது மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கிய தண்ணீர் இல்லாத பூமியாக மாறும் என்கிற நிலை ஏற்பட்டால் எவ்வளவு பெரிய தண்ணீருக்காக தண்ணீர் தட்டுப்பாடு எவ்வளவு பெரிய விஷயமாக மாறும் என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவேதான் இன்றைக்கு தண்ணீரை பாதுகாக்கிற அந்த நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய எண்ணத்தை ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சிகளை திட்டங்களை ஆளுகிற ஆட்சியாளர்கள் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் தண்ணீர் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் என்கிற நிலையில் தான் நாம் புதுக்கோட்டையில் நீராதாரம் எப்படி இருக்கிறது புதுக்கோட்டையில் இருக்கிற நீராதாரம் மக்கள் வாழ்வியலில் எவ்வளவு பெரிய முன்னேற்றத்தை ஏற்படு ஏற்ப ஏற்படுத்துகிறது புதுக்கோட்டையில் இருக்கிற மக்கள் இந்த நீராதாரத்தின் வாழ்வியலில் எப்படி முன்னேற்றம் அடைய முடியும் இது இன்றைக்கு என்ன நிலைமையில் இந்த நீராதாரம் புதுக்கோட்டையில் இருக்கிறது என்றெல்லாம் நாம் இதை பற்றி பேசப்போகிறோம் பெரியவர்களே நண்பர்களே புதுக்கோட்டை மக்களுடைய வாழ்வியல் மு முறையை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எண்பது புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு சதவீதமான மக்கள் கிராமப்புறத்தை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்தொம்பது புள்ளி நாலு அஞ்சு மக்கள் நகர்ப்புறத்தை நம்பி வாழுகிறார்கள் கிராமப்புறத்தை நம்பி வாழுகிற மக்கள் கிராமப்புறத்தை நம்பி வாழுகிற மக்கள் அவர்களுக்கு என்ன வாழ்வாதார தொழிலாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் கிராமப்புறத்தில் இருப்பவர்கள் வாழ்வாதார தொழில் விவசாயம் விவசாயத்தை நம்பிதான் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கிற பெரும்பகுதியான கிராமப்புற மக்கள் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விவசாயம் புதுக்கோட்டையில் இன்றைக்கு நீராதாரம் ஒரு மிகப்பெரிய பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஒரு காலத்தில் 
கண்மாயில் நிரம்புகிற நீரை பயன்படுத்தி அங்கே விவசாயம் செய்து அதில் கிடைக்கிற வருவாயை கொண்டு தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்து வந்தார்கள் இன்றைக்கு மாவட்டம் முழுவதும் இருக்கிற கண்மாய்கள் அந்த கண்மாய்களில் நீர் நிரம்ப முடியவில்லை மழை நீரை சேமிக்க முடியவில்லை முற்றிலுமாக கண்மாய்களின் மூலமாக நடந்த விவசாய நிலப்பரப்புகள் முற்றிலும் தடைப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து நம்முடைய ஆட்கள் கிணறுகளை தோண்டி தேவைக்கேற்ப தண்ணீரை எடுத்து இன்றைக்கு விவசாயத்தை செய்து வந்தார்கள் அந்த கிணறுகளிலும் இன்றைக்கு தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தால் அங்கே கிணறுகள் மூலமாக செய்த அந்த விவசாயமும் முற்றிலுமாக தடைப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து மூன்றாவது கட்டமாக ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலமாக ஒரு முந்நூறு அடி நானூறு அடி ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்து அங்கே பல்வேறு விதமான பயிர்களையும் பல்வேறு விதமான விவசாய பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்கிற அந்த வேளையில் ஈடுபட்டு வந்தவர்கள் சமீப பத்து ஆண்டுகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளும் இன்றைக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் வற்றி போய்விட்டது தாழ்குழாய் கிணறுகளின் மூலமாக விவசாயம் செய்த விவசாயமும் இன்றைக்கு நின்றுவிட்டது சரி இன்றைக்கி எப்படி விவசாயம் நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தா ஆயிரம் அடி ஆயிரத்தி இரநூறு அடி ஒருவர் இப்போ வந்து ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தால் மட்டும்தான் இந்த விவசாயம் நம்மளால் செய் விவசாயம் நம்மளால் செய்ய முடியும் என்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிற போது அந்த ஆழ்குலை கிணறுகள் எல்லோரும் போட்டுவிட முடியுமா ஆயிரம் அடி ஆழ்குலை கிணறு போடணும்னு சொன்னால் ஏறத்தால ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்யாமல் அப்படி போன்ற அந்த ஆழ்குலை கிணறுகள் அமைக்க முடியாது சாதாரண சாமானிய ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் வச்சிருக்கிற சாதாரண ஏ ஏழை விவசாயிகள் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட பதினஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணி நீர் எடுத்து விவசாயம் செய்ய முடியாத யதார்த்தத்தில் இன்றைக்கு பல ஆயிரம் ஏக்கர்கள் விவசாயம் தடைபட்டு கிராமப்புற வாழ்வாதாரமே இன்றைக்கு சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறது கிராமப்புற ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரம் சீரழிக்கப்பட்டது பட்டிருப்பதற்கு ஒரு மிக சீரழிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நீராதாரம் இல்லாமல் போயிருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் என்று நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஆக நீங்கள் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற மக்கள் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற மக்கள் புதுக்கோட்டையில் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரீஸோ அல்லது மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளோ இங்கு நகர்ப்புறத்தில் இருக்க இருக்கிற படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை தருவதாக அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஏற்பாடு புதுக்கோட்டையிலே இல்லை நகர்ப்புறத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்கு என்ன வேலை வாய்ப்பு இங்கே இருக்கிற கடைகள் இங்கே இருக்கிற ஹோட்டல்கள் இங்கே இருக்கிற பல்வேறு விதமான சிறு சிறு வணிக நிறுவனங்கள் இந்த பல்வேறு விதமான சிறு சிறு வணிக நிறுவனங்கள் எப்படி நடக்கும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற ஏழைகள் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கி வருமானத்தை பெருக்கி விவசாயத்தின் மூலமாக கிடைக்கிற வருவாயை அவர்களுக்கு தேவையான பொருளை நகருக்கு வந்து வாங்கி பெற்று என்று நுகர்வு செய்கிற போதுதான் நகரத்தில் இருக்கிற இந்த பத்தொம்பது புள்ளி நாலு அஞ்சு மக்கள் அந்த வருவாயை கொண்டு பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள் அப்போ கிராமப்புற வாழ்வாதாரம் சீரழிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு வாழ்வாதாரத்தை இழந்ததற்கு பிறகு நகர்ப்புற மக்களும் ஒரு வாழ முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடியில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறது இதன் குறித்தான ஒரு தீர்வை இந்த மாவட்டத்தினுடைய இதற்கு ஒரு தீர்வை ஆளுகிற ஆட்சியாளர்கள் சிந்திக்காமல் சிந்திக்காமல் இந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுக்க முடியாது என்கிற நிலை இருக்கிறது கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விவசாய சங்கங்கள் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக புதுக்கோட்டையில் இப்படி ஒரு நீராதார பற்றாக்குறை ஏற்படப் போகிறது இங்கே முற்றிலும் விவசாயத்தை நம்பியிருக்கிற மாவட்டம் ஒரு நீரை நம்பியிருக்கிற மாவட்டம் இந்த மாவட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற பாரம்பரிய தொழிலான விவசாயத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் இந்த மாவட்டத்தில் நீராதாரம் குறித்த ஒரு விரிவான ஆய்வும் இந்த நீராதாரத்தை பாதுகாக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தில் சிக்கிவிடுவோம் என்கிற அபாயத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கமும் தொடர்ந்து இருபது ஆண்டுகளில் ஒரு மிக கடுமையான போராட்டங்களை இந்த மாவட்டத்தில் நடத்தியிருக்கிறோம் ஆளுகிற அரசாங்கமும் ஒரு சிறு முயற்சி எடுப்பதாக வெளி தோற்றத்தை உருவாக்கினாலும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையை இங்கே எடுக்கவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தமாக இருக்கிறது இந்த சூழலில்தான் 
இன்றைக்கு இருக்கிற நிலையை தாண்டி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர்கள் நம்முடைய தாத்தா காலத்தில் அப்பா காலத்தில் அப்பாவோட தாத்தா காலத்தில் இங்கு வாழ்வியல் முறை எப்படி இருந்தது என்று நம்ம பார்ப்பது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்வதற்கு பயன்படும் என்று நான் கருதுகிறேன் பொதுவாக புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் மன்னர்களால் ஆட்சி செய்கிற காலத்தில் அல்லது அதற்கு முந்தைய காலத்தில் நேற்று கூட ஒரு நண்பரோடு பேசி கொண்டிருக்கிற போது புதுக்கோட்டை ஏறத்தால ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே இங்கு மனிதர்கள் ஒரு வாழ்கிற வாழ்க்கை முறை இருந்ததற்கான சில தடங்கள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் நண்பர்களோடு பேசுகிற போது நேற்று சொன்னார்கள் ஆனால் புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் மன்னர்கள் காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய நீர் மேலாண்மையை ஒரு நீரை பாதுகாக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கட்டமைப்பை இங்கே ஏற்படுத்தி வைத்திருப்பதை நம்மளால் இப்போ பார்க்க முடியுது நீங்கள் புதுக்கோட்டை நகரத்துக்குள்ளே கூட அறுபது நீர்நிலைகளை நிலைகளை அமைத்து கால்வாய்கள் அதற்கான வரத்து வாரிகளை கால்வாய்களை அமைத்து ஒரு பக்கம் நல்ல நீர் வருகிற பாதை இன்னொரு பக்கம் கழிவு நீர் வெளியேறுகிற பாதை என்கிற அற்புதமான திட்டங்களை இங்கே வைத்து நகர முழுவதும் குடிப்பதற்கான தண்ணீர் குளம் வேறு கழிவு நீரை சேமிப்பதற்கான தண்ணீர் குளம் வேறு ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விடாத ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை புதுக்கோட்டை நகரத்திலே வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கூட நம்மளுடைய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்தில் பின்புறம் போய் பார்த்தோம்னா நகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற புதுக்குளத்தில் இருக்கிற தண்ணீரை வெளியிலே எடுத்து ஏறத்தால இருபத்தி ஒரு ட்ராக் அமைத்து இருபத்தி ஒரு ட்ராக்களையும் தண்ணி சுத்திகரிக்கப்பட்டு ஒரு சுத்தமான தண்ணீரை நகர் முழுவதும் கொடுத்த அந்த ஏற்பாடு இன்றைக்கும் சாட்சியாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு நீர் மேலாண்மையை புதுக்கோட்டையிலே கையாண்டிருக்கிறார்கள் இந்த புதுக்கோட்டை நீர் மேலாண்மையில் இந்த பகுதி முழுவதும் புதுக்கோட்டையில் இருக்கிற நீர் மேலாண்மையை ஏறத்தாழ தமிழ்நாடு முழுவதும் பல சமஸ்தானங்கள் பல மன்னர்கள் இங்கே வந்து நீர் மேலாண்மையை பார்த்து அவர்களுடைய சமஸ்தானத்தில் போய் இதே போன்று அமலாக்கியதாக வரலாறுகளும் குறிப்பிடுகிறது வரலாறுகள் குறிப்பிடுகிறது அப்போ புதுக்கோட்டையில் இன்னைக்கு என்ன நிலைமை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தா அறுபது குளத்தில் இருபத்தி எட்டு அறுபது நீர்நிலைகளில் இருபத்தெட்டு நீர்நிலைகள் புதுக்கோட்டை நகரத்துக்குள்ளே காணும் இருபத்தெட்டு நீர்நிலைகள் இங்கே போனது அப்போ அந்த இருபத்தெட்டு நீர்நிலைகள் அதற்கான வழித்தடங்கள் இல்லை அப்போ வழித்தடங்களும் இல்லை நீர்நிலைகளும் இல்லைன்னு சொன்னால் கிடைக்கிற வான்மலையை குறைந்தளவு கிடைத்தாலும் கிடைக்கிற வான்மலையை சேமிக்காமல் எப்படி நீராதாரத்தை தக்க வைக்க முடியும் எப்படி தட்டுப்பாடு இல்லாத குடிநீரை கொடுக்க முடியும் என்று நம்ம பார்க்க வேண்டும் அப்போ இருபத்தெட்டு நீர்நிலைகளை காணோம்னா யார் பொறுப்பு அப்போ நீர்நிலைகளே காணோம் அதை பற்றி அரசாங்கம் கவலை கொள்ளாது என்று சொன்னால் ஏற்பட்டிருக்கிற நீராதாரம் குறித்த நெருக்கடிக்கு ஆளுகிற ஆட்சியாளர்கள் தானே காரணம் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் இல்லாத பஞ்சமரம் என்று சொன்னால் ஆட்சியாளர்களுடைய நீர் மேலாண்மை குறித்த அக்கறையற்ற தன்மைதான் இப்படிப்பட்ட சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கிராமப்புறங்களில் ஏறத்தால ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தோரு குளங்களும் கண்மாய்களும் ஏரிகளும் அமைத்து நீங்கள் வந்து அந்த குளங்கள் முழுவதும் சங்கிலி தொடர்போல் நீங்கள் புதுக்கோட்டையில் என்ன ஸ்பெஷல்னா ஒரு குளத்தில் வந்து கவிநாடு கண்மாய் துவங்கினா கடற்கரைக்கு கடற்கரை வரைக்கும் கண்மாய்களினுடைய குளங்களினுடைய ஒரு சங்கிலி தொடர்பு இருக்கும் இதுதான் புதுக்கோட்டையினுடைய புகழ்பெற்ற நீராதார ஏற்பாடு அது மாதிரி எந்த கண்மாயில் துவங்கினாலும் கடற்கரை வரைக்கும் போய் சேர்றதுக்கான ஒரு சங்கிலி தொடர்பை அமைத்திருப்பாங்க அந்த சங்கிலி தொடர்பு தான் இன்றைக்கு முந்நூறு ஆண்டுகள் நானூறு ஆண்டுகள் ஐநூறு ஆண்டுகள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய நீராதாரத்தை பாதுகாத்து வாழ்க்கை முறையை பாதுகாத்து இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அளவில் இந்த வாழ்க்கை வாழ்வியல் மா முன்னேற்றத்திற்கு உதவியாக இருந்தது ஆனால் அந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறு குளத்தில் கூட இன்றைக்கு ஐம்பது கண்மாய்கள் காணும்னு செய்தி குறிப்புகளே சொல்லுது ஐம்பது கண்மாய்கள் காணும் எங்கே போச்சு எங்கே அந்த ஐம்பது கண்மாய்கள் என்ன இன்னைக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கிடைக்கின்ற மழைநீர் மழைநீர் 
கிடைக்கின்ற மழை நீர் இன்றைக்கு பெரிய லெவலில் சேமிக்க வைக்க சேமிக்க முடியாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ஐநூறு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு குளங்களுக்குள்ளே இருந்த சங்கிலி தொடர்பு அருந்து போயிருக்கிறது ஆகவே அதற்கான நீர்வரத்துகள் பூரா காணும் எப்படி நீர் வராமல் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற கட்டமைப்புகளுக்கு அந்த ஐம்பது குளங்களை காணும் வரத்து வாரிகள் முழுவதும் அழிச்சாச்சு வரத்து வாரிகள் இல்லை சங்கிலி தொடர்புகள் இல்லை குளங்களுக்கு தண்ணீர் வராது அப்படின்னா நாம் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் போகிற காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை தண்ணீருக்கான பஞ்சம் புதுக்கோட்டையில் தலை விரித்தாட துவங்கியிருக்கிறது இதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஆட்சியாளர்களும் நம்மளை போன்ற அமைப்பும் நிச்சயமாக ஒரு கடுமையான முயற்சி எடுக்கலைன்னு சொன்னால் தண்ணீருக்கான போராட்டங்களும் தண்ணீருக்கான பிரச்சனைகளும் புதுக்கோட்டையில் வெகு விரைவில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது எங்கள் கூட நாங்கள்லாம் அரசியலுக்கு வந்த காலத்தில் டிவைஎஃப்ஐக்கு நாங்கள் வந்த கா வந்த காலத்தில் ஏறத்தால இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுடைய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மேடையில் பேசுகிற போது சொல்லுவார்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இன்னும் பத்தாண்டுகளில் இருபது ஆண்டுகளில் தங்கத்தின் விலை எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தண்ணீரின் விலை வரும் தண்ணீரின் விலை அப்படி வரும் வருகிற அளவுக்கு இங்கே என்னை வந்து நீராதாரம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் என்று அவர்கள் சொல்லுவார் அப்போ இன்றைக்கு வந்து வரத்து வாரிகள் கடந்த பத்தாண்டுகளில் வரத்து வாரிகளை தூர்வாருவதற்கு ஒரு பெரிய நிதி ஒதுக்கலை ஒரு பெரிய லெவலில் நிதி ஒதுக்கலை அப்படியே ஒதுக்கினாலும் இதை கேட்டுட்ருக்கிற நண்பர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாத விஷயம் இல்லை வர்ற நீரை நம்ம ஆளுக பாதி பேர் கம்ப்யூட்டர்லே குளத்தை வந்து குளத்தை வெட்டிடுறாங்க கம்ப்யூட்டர்லே இங்கே எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க ஜேசிபி கம்ப்யூட்டர்லே ஓடுது இந்த கம்ப்யூட்டர்லே குளத்தை வெட்டி கம்ப்யூட்டர்லே புல் எடுத்துகிட்டு போகிற ஏற்பாடெல்லாம் பல இடத்துல இருக்குது ஆகவே தான் நீராதாரம் குறித்து நம்மகிட்ட ஒரு மிக பலவீனமான சிந்தனையும் இந்த ஏற்பாடுகளும் இருக்குது என்பதை நான் வந்து வந்து தோழர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை உடனடியாக நாம் வந்து சரி செய்யலைன்னு சொன்னால் நாம் வந்து நம்முடைய மாவட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக நீராதாரம் மாறும் என்கிற விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தோழர்களே அதே மாதிரி வந்து நம்முடைய தாத்தா காலத்தில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தணும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய தாத்தா காலத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் ஊர்லேலாம் பார்த்தீங்கன்னா போய் ஒரு 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 கப்பை எடுத்துக்கிட்டு போய் கிணத்துல குமிஞ்சு தண்ணி அள்ளி ஊற்றி குளிச்சுட்டு வந்த நாட்கள் எல்லாம் உண்டு நம்மளால் கிணத்துல வந்து பத்தடி பதினஞ்சு அடியில் நீர் மட்டும் இருந்தது நம்மளால் கவலை ஏற்றில் தண்ணி அரைச்சாங்க தோப்பறையில் தண்ணி அரைச்சாங்க கிணத்துல நாலடி அஞ்சு அடியில் தண்ணி கிடந்துச்சு இதுதான் நம்ம அப்பா காலத்தில் இதுதான் நம்ம வந்து தாத்தா காலத்தில் ஆனால் நம்முடைய காலத்தில் ஆயிரம் அடி வரைக்கும் கீழ் நோக்கி நீர்கள் சென்றிருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்பது மிக முக்கியமான ஏற்பாடு நீங்கள் பல்லா நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளில் மனிதர்கள் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துகிற ஏற்பாடு இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பல லட்சம் ஏக்கர் நம்ம மாவட்டத்தில் விவசாயம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது இப்போ நடக்காமல் இருக்குது இந்த விவசாயம் குறைஞ்சி போயிருக்கு விவசாயம் இப்போ நடக்கலை ஆனால் விவசாயம் நட நல்லா நடந்து கொண்டிருக்கிற போது விவசாய நிலப்பரப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற போது அன்றைக்கு இருந்த நீராதாரம் கூட விவசாயம் இல்லாத காலத்தில் இன்றைக்கு விவசாய நிலப்பரப்புகள் குறைந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் அங்கே நீராதாரம் கீழ் நோக்கி போவதற்கு என்ன காரணம் தோழர்கள் நீராதாரம் குறித்து தோழர்கள் நிறைய ஆய்வு குறிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அரசாங்கம் வெளியிட்டிருக்கிற சில ஆய்வாளர்களும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க பூமிக்குள் இருக்கிற தண்ணீர் மறு உற்பத்தி செய்து கொள்ளுகிற தன்மையற்றது நீர் ஊற்று என்று சொல்லுவார்கள் ஊற்று இல்லை பூமிக்குள் இருக்கிற தண்ணீர் அது ஒரு நிலையான நீர் அது திரும்ப திரும்ப ஊராது நாம் வான்மலையை எந்த அளவுக்கு சேமிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த தண்ணீரினுடைய பெருக்கம் இருக்கும் அந்த தண்ணீருடைய அளவு கூடுதலாகுமே தவிர நீர் ஊற்று என்பது உற்பத்தி செய்து கொள்ளுகிற அப்படிப்பட்ட தன்மை ஏற்பாடு இல்லை நீங்கள் எடுக்க 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தொட்டியில் நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றி வச்சு நாலு கப்பு எடுத்தீங்கன்னா நாலு கப்பு குறையும் 
மறுபடியும் அந்த நாலு கப்பை பிடிச்ச கொண்ட ஊற்றுனா தான் அந்த தண்ணீர் நிலையாக இருக்கும் இது தாங்க பூமிக்குள்ளேயும் அந்த பூமிக்குள் இருக்கிற தண்ணீர் தானா உற்பத்தி பெருக்கத்தை செய்து கொள்ளாது அந்த பூமிக்குள் இருக்கிற தண்ணீர் நீங்கள் எடுக்க 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் வான்மலை மூலமாக நீர் சேமிப்பு மூலமாக பூமிக்குள் எவ்வளவு சேர்க்கிறோமோ அப்போது தான் அது குறையாமல் இருக்கும் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட வான்மலையை பாதுகாக்கிற அப்படிப்பட்ட வான்மலையை நீர்நிலைகளில் தேக்கி நீருக்குள்ளே தண்ணீரை சேமிக்கிற இந்த நடைமுறையில் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய ஆளுகிற ஆட்சியாளர்கள் இதற்கு தடையாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நீராதார பிரச்சனை வருவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடியுது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நீராதாரம் வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு நாங்கள் என்னங்க பண்ணுறது என்ன பண்ண முடியும் வான்மலை இல்லை மழை பெய்யலைங்க நீராதார பிரச்சனை தான் வந்ததுக்கு காரணம் நீங்கள் அரசாங்கத்தை குறை சொல்கிறீங்க இது எப்படி சரியாக இருக்கும் நீங்கள் வேறு விதமாக பேசுகிறீங்களே என்று கம்யூனிஸ்டுகளை பார்த்து விவசாய சங்கங்களை பார்த்து ஆட்சியாளர்கள் பேசுகிறாங்க சொல்கிறாங்க தொழில்களே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவமலை சராசரியாக இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு மில்லி மீட்டர் அதே மாதிரி வடகிழக்கு பருவமலை சராசரியாக ஐநூத்தி ஓரு மில்லி மீட்டர் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு மில்லி மீட்டர் தான் புதுக்கோட்டையினுடைய சராசரி மலையின் அளவு கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளை நம்ம இப்ப கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் பதினைந்து ஆண்டுகளில் இந்த சராசரி மலை சராசரி மில்லி மீட்டர் மலையில் ஆறு ஆண்டுகள் சராசரியை விட ஐம்பது அறுபது மில்லி மீட்டர் கூடுதலாக பெஞ்ச மழை பெய்திருக்கு சராசரியை விட ஐம்பது அறுபது பாயிண்ட் கூடுதலாக மில்லி மீட்டர் பதிவாயிருக்கு இன்னொரு ஆறு வருஷம் சராசரியை விட ஐம்பது ஆறு அறுபது பாயிண்ட் குறைவாக ஏற்பட்டிருக்கு இதில் வெறும் மூன்று ஆண்டுகள் மட்டும் ஐநூறு அறுநூறு என்று மில்லி மீட்டர் பதிவாயிருக்கு இப்போ ஏன் கேள்வி என்னென்னா பதினைந்து ஆண்டுகளை கணக்கில் எடுக்கிற போது சராசரி வான்மலையில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஏறத்தால சராசரியை குறையாமல் கிடைத்திருக்குது வெறும் மூன்று ஆண்டுகள் மட்டும் இந்த சராசரியை விட முன்னூறு பாயிண்ட் நானூறு பாயிண்ட் குறைந்திருக்குன்னு சொன்னா இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் குறையப்பட்ட சராசரி மலையின் அளவுதான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு நீராதார பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி இருக்குமா என்பதைத்தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு நிச்சயம் மூன்று ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட அந்த மூன்று ஆண்டுகளும் கூட ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஒன்று இது கூட தொடர்ச்சியான காலங்கள் இல்லை அப்போ இந்த மூன்று ஆண்டுகள் மட்டும்தான் இவ்வளோ பெரிய நீராதார பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக முடியாது ஓரளவுக்கு சராசரி மலை கிடைக்கிறது அந்த மலை நீரை சேமிப்பதில் நமக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்கிற சீரழிவு தான் இந்த இந்த நீராதார பிரச்சனைகளின் ஒரு காரணம் என்று நமக்கு தகவல்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ஆக நீராதாரம் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஆனால் இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது நான் முதல்ல துவக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்துது நீங்கள் பாருங்கள் ஆலங்குடி பகுதி ஆலங்குடி பகுதியில் முக்கணியும் விளைகிற பகுதி அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான விவசாயிகளும் பண்ண முடியும் நல்ல மண் ஆனால் இன்னைக்கு அங்கே நிலைமை இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் அங்கே விவசாயிகள் வாழ முடியுமா அங்கே விவசாயம் இன்னைக்கே முற்றிலும் இல்லை ஆயிரம் அடி ஆயிரத்தி இரநூறு அடி நீங்கள் வந்து போர் போட்டால் தான் தண்ணி எடுக்க முடியும் முற்றிலும் விவசாயம் அழிந்து போயிருக்கு அங்கே விவசாயமே இல்லை மாவட்டத்தில் ஏரிகளில் பல இடங்களில் தண்ணி இல்லை கிணத்துல தண்ணி இல்லை போர்கள் நின்று போச்சு ஆயிரத்தி இரநூறு அடி போர் போட்டால் தான் தண்ணி இருக்குன்னு சொன்னால் மாவட்டத்தில் விவசாயம் முற்றிலும் அழிந்து போயிருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய நெருக்கடியில் இருக்கிறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த மாவட்டத்தில் விவசாயம்தான் பிரதான தொழில் அதுதான் வாழ்வாதாரம் அதை வச்சு தான் உணவு அதை வச்சு தான் படிப்பு அதை வச்சு தான் வாழ்க்கை அதை வச்சு தான் திருமணம் என்று வருகிற போது நீராதாரம் அறவே இல்லை 
ஆயிரத்தி இரநூறு அடி பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவாகும்னு சொன்னால் நம்மை ஆளுகிற அரசாங்கம் அதை குறித்து என்ன ஆய்வு செஞ்சுருக்கு முற்றிலும் விவசாயம் அழிந்து போகுது அது குறித்து அரசாங்கத்திடம் என்ன ஆய்வு இருக்கு அந்த விவசாயிகளை பாதுகாப்பதற்கான திட்டம் என்ன தமிழ்நாடு அரசு சொல்ல முடியும் மாவட்ட நிர்வாகம் என்ன சொல்ல முடியும் அந்த நீராதாரத்தை சரி கட்டுவதற்கு என்ன திட்டம் அதற்கு என்ன உதவி அப்ப பதினஞ்சு லட்சம் சாமானிய ஏழை மக்கள் வந்து செய்ய முடியுமா ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் வச்சிருக்கிற சிறு விவசாயிகள் அத்தகைய தொகையை செலவு பண்ண முடியுமா அத்தகைய தொகையை செலவு பண்ண முடியாதுன்னா அவர்களை பாதுகாப்பது அரசோட பொறுப்பு இல்லையா அதற்கான திட்டங்கள் வேண்டாமா ஆக விவசாயம் அழிஞ்சாலும் சரி தண்ணீர் இல்லைனாலும் சரி சரி நீ வாழலனாலும் சரி எனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லைன்னு மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஆட்சியாளர்களும் மாநிலத்தை ஆளுகிற ஆட்சியாளர்களும் இருந்தால் இந்த மக்களை பாதுகாப்பதற்கு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் விவசாய சங்கங்கள் ஒரு கடுமையான போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் மேலும் பல மடங்கு முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இன்னைக்கு புதுக்கோட்டையில் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தோழர்களுக்கு நம்ம வந்து சொல்ல விரும்புகிறோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த பகுதியில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் நீங்கள் நெடுவாசல் உள்ளிட்டு கோட்டைக்காடு உள்ளிட்டு ஹைட்ரோ கார்பன் கொஞ்சம் நெஞ்ச நடக்கிற விவசாயம் அந்த பகுதி முழுவதும் ஹைட்ரோ கார்பனை நான் அமலாக்கியே தேர்வேன்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் இருந்ததையும் அதற்காக நடந்த போராட்டங்களையும் மாவட்ட மக்கள் மறந்திருக்க முடியாது அப்படி விவசாயத்தை பாதுகாக்கிற போராட்டங்கள் நம்ம தொடர்ந்து நடத்த வேண்டியிருக்கு இதை விட கொடுமை என்னென்னா நம்ம மாவட்டத்தில் புதுசாக வந்திருக்கிற பிரச்சனை புதுசு இல்லை பழசு தான் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய லெவலில் அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு மாவட்டத்தில் குடிக்கிற தண்ணீர் என்றைக்காவது நானால் நான் மட்டும் இல்லை புதுக்கோட்டையில் பிறந்திருக்கிற ஒரு காலத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து புதுக்கோட்டையில் நிறைய சொல்லுவாங்க குடிக்கிற தண்ணீர் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறி நீங்கள் நீண்டு நடிக்க நாட்களாகவே அறந்தாங்கி ஆவுடையார் கோவில் மனமேல் குடி இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நா முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கே எல்லாம் தண்ணீர் குடிக்கிறது போர் போட்டு எடுக்க முடியாது ஏன்னா பக்கத்தில் கடற்கரை இருக்குது உப்பு நீர் உள் உள் புகுந்துருக்கு நம்ம தண்ணிக்குள்ளே கடல் நீர் உள் புகுந்துருக்கு உப்பு நீர் கலந்துருக்குது அங்கே போர் போட்டு தண்ணி எடுக்க முடியாது முன்னாடி எப்படி தண்ணி குடித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வான்மலையை கண்மாய்களில் சேமித்து கண்மாய்களில் எடுக்கிற தண்ணீரை சுத்தப்படுத்தி குடிநீருக்கு சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற நடைமுறை அறந்தாங்கி ஒரு பகுதி ஆவுடையார் கோவில் மணமேல் குடியில் இருந்தது இப்போ வான்மலை கண்மாய்களுக்கு அதிகமாக வர்றதில்லை வான்மலை கண்மாய்களுக்கு வர்றதில்லைன்னு சொன்னால் அந்த நீரை எடுத்து குடிப்பதற்கு பயன்படலை அப்போ அறந்தாங்கியில் ஒரு பகுதி ஆவுடையார் கோவில் பகுதி மணமேல் குடி பகுதி முழுவதும் அவங்க காசு கொடுத்து தான் தண்ணியை வாங்கி சமைக்கிறாங்க குடிக்கிறாங்க இது யாராவது பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகளாக நடக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு குடிக்கிற தண்ணீர் அவன் காசு கொடுத்து வாங்கி கொடுக்குறான்னு சொல்லி பலமுறை கோரிக்கை வச்சதுக்கு பிறகும் அந்த தண்ணீரை சாதாரண சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு நல்ல தண்ணீரை சுத்தமான தண்ணீரை கொடுக்குற பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு இருக்கா இல்லையா என்பது தான் கேள்வி இருக்குதா இல்லையா என்பது தான் நம்முடைய கேள்வி அப்போ அரசாங்கம் குடிக்கிற தண்ணீரில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அங்கே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு கண்மாய்களுக்கு தண்ணீர் வல்ல காசு கொடுத்து தான் வந்து சமைக்கிறதுக்கு தண்ணி வாங்குறாங்க குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வாங்குறாங்க ஆகவே அவர்கள் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட தொகையை ஒரு நாளைக்கு குடிப்பதற்கும் சமைப்பதற்கும் தண்ணீருக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துகிற நிலை ஏற்படுகிற போது ஏழைகள் எப்படி தாங்க முடியும் ஏழைகள் எப்படி வருவா எப்படி அவர்கள் வந்து இதையெல்லாம் சமாளிக்க முடியும் என்கிற பொறுப்புணர்வோடு அரசாங்கம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது குடிக்கிற தண்ணீரை இந்த மாவட்டத்தில் இலவசமாக கொடுக்க வைக்கிற போராட்டத்தை கொடுக்கிற ஒரு மனோபான்மையை உருவாக்குகிற போராட்டத்தை நாம் வந்து செய்ய வேண்டியிருக்க தோழர்களே நண்பர்களே நீங்கள் இன்னொரு பக்கம் அது வருது நீங்கள் புதுக்கோட்டை மேல் பகுதியில் மேற்கு பகுதியில் நீங்கள் அன்னவாசல் துவங்கி குன்னண்டார் கோவில் கந்தர்கோட்டை வரைக்கும் அன்னவாசல்லேருந்து குன்னண்டார் கோவில் கந்தர்கோட்டை வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் குடிக்கிற தண்ணீர் ஏற்கனவே நான் வந்து சொன்னது மாதிரி குட்டைகளில் நிரப்பி கண்மாய்களில் நிரப்பி அதன் மூலமாக தண்ணீர் எடுத்து குடித்தாங்க இப்போ குளங்களுக்கும் கண்மாய்களுக்கும் தண்ணீர் வர்றதில்லை அங்கே போர் போட்டு போர் மூலமாக வர்ற தண்ணியை தான் குடிக்கிறாங்க பொதுவாக நான் சொன்ன இந்த அன்னவாசல் குன்னண்டார் கோவில் கந்தரகோட்டை இந்த விராலிமலை இந்த பகுதிகளில் பாறைகள் அதிகமாக நிறைந்திருக்கிற பகுதி 
பாறைகள் அதிகமாக நிறைந்திருக்கிற பகுதின்னு சொன்னால் பாறைகளுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணீர் வேதி உப்பின் அளவு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதி உப்பினுடைய அளவு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வேதி உப்போட அளவு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணீரை குடிப்பவர்கள் அந்த பகுதிகளில் பெரும்பகுதியான கிராமங்களில் ஏராளமானவர்கள் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் பெண்கள் என்று ஒரு சிறுநீரக கோளாறு மனித உடல்களுக்குள்ளே உறுப்பு ஏராளமான உறுப்புகளை பாதித்து முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசு என்று இந்த மாவட்டத்தில் நூற்று கணக்கான பேர் அந்த தண்ணியை பருகுவதால் உப்பு தண்ணியை பருகுவதால் இன்றைக்கு அவர்கள் உடல்நிலையை பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிறுநீரக கோளாறு ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்திருக்கிறார் நீ ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உன்னண்டார் கோவில் ஒன்றியம் கில்லனூருங்கிற கிராமத்தில் அருமை தோழரின் சின்னதரை உட்பட எங்களுடைய தலைவர்கள் ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி அரசாங்கத்துக்கு வெளிப்படுத்தினார்கள் அங்கே சிறுநீரக கோளாறு பெரும்பகுதியான ஆட்களுக்கு ஏற்படுத்தும் ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி அங்கே சுத்திகரிக்கிற பிளான்டை ஏற்படுத்தி அங்கே நல்ல தண்ணி கொடுப்பதற்கு ஒரு போராட்டம் நடந்தது ஆனால் இன்றைக்கும் நடக்குது ராசாப்பட்டிங்கிற கிராமம் தெம்மாவூருங்கிற கிராமம் இன்னும் பல கிராமங்களில் உன்னண்டார் கோவில் ஒன்றியத்தில் அங்கே உப்பு நீரை பருகுவதால் அங்கே போய் கூட்டத்துக்கு போனோம்னாவே பரிதாபமாக இருக்கும் கணவனை இழந்த இளம் மனைவிகள் கணவனை இது தந்தையை இழந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் அதையெல்லாம் பார்க்குற போது இன்னுமே ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொண்டாடு கோவில் ஒன்றியத்தில் ஒரு பெரும் போராட்டம் நடத்தி இப்போ சுத்திகரிக்கிற வாட்டர் பிளான்ட்டை ஊராட்சி வாரியாக நாங்கள் அமைக்கிறோன்னு சொல்லி ஒன்று ரெண்டு இடங்களில் ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி லைவில் இருக்குது வாகைப்பட்டின்ற ஊருக்கு நாங்கள் அன்னவாசல் ஒன்றியம் வாகைப்பட்டின்ற ஊருக்கு போனோம் அங்கே இதே மாதிரி பிரச்சனை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் பத்து பேருக்கு மேலே இருந்திருக்கிறாங்க பத்து பேருக்கு மேலே என்னென்னு கேட்டால் இதே குடிதே நீர் பிரச்சனை தக்கிரிப்பட்டின்னு ஒரு கிராமம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி போனோம் அங்கேயும் குடிநீர் பிரச்சனை நம்ம ஆளுங்க எப்படி கொரோனாவோடு வாழப்பழகுங்கள்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த மக்கள் என்னங்க எப்படி தண்ணி எப்படிங்கிறதுன்னு அடையாங்க அது வருஷத்துக்கு மூணு நாள் போய்கிட்டு தான் இருக்குது என்று யதார்த்தமாக பேசுகிற கொரோனாவோடு வாழப்பழகங்கள்னு சொன்ன மாதிரி சிறுநீரக கோளாறோடு வாழப்பழகங்கள்ன்ற மாதிரி மக்களுடைய மனநிலை மாறி இருக்கு விஷயம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு உடனடியாக அரசாங்கம் நான் என்ன கேட்குறேன் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கு அரசாங்கத்திடம் குடிநீர் குறித்து இந்த மாவட்டத்தில் குடிநீர் ஏற்படுத்துகிற உப்பு நீர் ஏற்படுத்துகிற இந்த ஆபத்து குறித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு ஆய்வு இருக்கா என்ன நம்ம அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கைகள் வெறும் அறிவிப்புகள் மட்டும்தானா ஒரு குடிநீரில் இருக்கிற மாற்றம் குறித்தான அறிக்கை கூட ஆய்வு கூட ஒரு அரசாங்கத்துக்கு இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி இந்த அரசு இந்த மக்களை பாதுகாக்கும் என்பதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற கேள்வி ஆகவே இன்றைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதனுடைய அமைப்புகள் எங்கெல்லாம் அதனுடைய பிரச்சனைகள் வருகிறதோ உடனடியாக தலையீடு செலுத்துவது அரசாங்கத்தை அதை செய்ய வைப்பதற்கான நிர்பந்திக்கிற போராட்டத்தை நடத்துவது என்கிற அடிப்படையில் நம்முடைய வந்து தொடர்ந்து நம்முடைய போராட்டங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் தோழர்களை அதே மாதிரி நம்ம மாவட்டத்தில் விவசாயம் எவ்வளவு பெரிய தொழிலோ வாழ்வாதார தொழிலோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கால்நடை வளர்ப்பு நம்ம மாவட்டத்தில் கால்நடை வளர்ப்பு ஒரு பெ ஒரு ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளேயும் ஒரு சிறு வருமானத்தை அது ஒரு பக்கம் கொடுக்குது ஆனால் நீங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு என்று வருகிற போது கடந்த பத்தாண்டுகளில் அஞ்சு லட்சமாக இருந்த கால்நடை இன்றைக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு லட்சமாக குறைந்திருக்கு கால்நடைகள் ஏன் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கால்நடைகளை வளர்க்க முடியலை தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்குது அதற்கான தீவன பிரச்சனைகள் இருக்குது மேய்ச்சல் தரிசு நிலம்னு முன்னாடியெல்லாம் சொல்லுவாங்க கால்நடைகள் மேய்வதற்கு பல மேய்ச்சல் தரிசு நிலங்கள் இன்றைக்கு அது சுருட்டப்பட்டிருக்கிறது திருடப்பட்டிருக்கிறது கால்நடைகள் வளர்ப்புக்கான அந்த நிலங்கள் முழுவதும் பறிபோய் இருக்கிறது இன்றைக்கு தீவனங்கள் வைக்கோல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுது பில்லு தட்டுப்பாடு ஏற்படுது அதற்கான தீவனங்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுது இது ஏதோ கால்நடை பிரச்சனையா ஆக கால்நடை மூலமாக கிடைத்த வருமானமும் அறவே இல்லை ஆக இந்த மாவட்டத்தில் நீராதார பிரச்சனை இந்த மாவட்டத்தில் நீராதார பிரச்சனைகள் இருக்குது விவசாயத்தை பாதிக்குது கால்நடை வளர்ப்பில் பிரச்சனை கால்நடை வளர்ப்பில் பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த மனிதர்கள் 
குடிக்கிற தண்ணீர் கூட விஷமாக மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு இதையெல்லாம் நீங்கள் அரசாங்கம் த சரி செய்ய வேண்டும் என்று நம்ம தொடர்ந்து போராடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நீராதாரத்தை பெருக்காமல் இந்த நீராதாரத்தை சரி செய்யாமல் இந்த மாவட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கை என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியுமா என்று ஒரு ஐயம் இருக்கு ஆகவே தான் தொடர்ந்து இந்த நீராதாரம் குறித்த ஒரு போராட்டத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கமும் இது தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கமும் தொடர்ந்து வந்து நாங்கள் வந்து போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் காவிரி வைகை குண்டாறு ஒரு காலத்தில் வந்து சொன்னாங்க இன்றைக்கும் இருக்குது காவிரி வைகீறு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு கால கனவு திட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்கள் நீங்கள் வந்து காமராஜர் காலத்திலேருந்து அறிவிப்பு காமராஜர் காலத்தில் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்க அடுத்து கலைஞர் அவர்கள் நம்ம மாவட்டத்தினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தோழர் ஆசேகரன் அவர்கள் அதே மாதிரி சிபிஎம்னுடைய மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் குரல் கொடுத்து இன்றைக்கு வந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ரூபா வந்து நாங்கள் ஒதுக்குறோம் காவிரி உபரி நீர் திட்டம்னு சொன்னாங்க அப்புறம் காவிரி வைகை குண்டார் திட்டம்னு சில கோடிகளை ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் டெல்லி வரைக்கும் போய் அமைச்சர்கள் எல்லாம் சந்தித்து அருமை தோழர் எம் செபஸ்தியான் அவர்கள் உட்பட புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைவர்கள் டெல்லி வரைக்கும் போய் பொன்னுச்சாமி தோழர் உட்பட ராமையன் தோழர் உட்பட பல்வேறு வந்து முயற்சிகளை இன்றைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இன்றைக்கி விவசாய சங்கம் ஒரு கடுமையான முயற்சியை நம்ம எடுக்கிறோம் ஆனால் திட்டங்கள் மாறுது திட்டங்கள் அறிவிப்புகள் இருக்கே தவிர இங்கே இருக்கிற சூழலுக்கு ஏற்ப அந்த திட்டங்களை விரைவுபடுத்த வேண்டும் இன்றைக்கு மாவட்டத்தில் நீராதாரத்தை பெருக்குவதின் மட்டும்தான் இங்கே வாழ்வாதாரம் இருக்குது மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை இருக்குது ஆகவே காவிரி வைகை குண்டார் திட்டம் இந்த மாவட்டத்தில் மிக முக்கியமான திட்டம் அதில் என்ன கோரிக்கை வைக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்சியாளர்கள் விருப்பம் போல அந்த வழித்தளங்களை அமைக்கக்கூடாது இப்போ மாவட்டம் முழுவதும் அந்த காவிரி வைகை குண்டார் வருவதன் மூலமாக நீராதாரத்தை பெருக்குவதற்கு நீர்நிலைகளை பெருக்கு நீர்நிலைகளை பெருக்குவதற்கு ஒரு நல்ல முயற்சியை வந்து மாவட்டம் முழுவதும் பயன்படுகிற வகையில் வந்து நம்ம எடுக்க வைக்க வேண்டியிருக்கு அதை நோக்கி நம்முடைய போராட்டங்களும் நம்முடைய செயல்பாடுகளும் அமைய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் வந்து பார்க்கிறேன் தோழர்களே தோழர்களே நிறைவாக இந்த மாவட்டத்தில் நிறைவாக இந்த மாவட்டத்தில் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டே இருக்கு ஏற்கனவே வந்து புதுக்கோட்டையில் தொண்டைமான் மன்னர்கள் காவிரி ஆற்றில் நீரெடுக்க வேண்டும் காவிரி நாட்டில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு கால்வாய் அமைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி எடுத்ததாகவும் அந்த முயற்சியில் அன்றைக்கு இருந்த அரசாங்கம் மன்னராட்சி காலத்தில் இந்த கால்வாய் வெட்டுவதற்கு ஒரு பெரும் தொகை தேவைப்படுகிறது அரசினுடைய வரவு செலவு தொகையும் அங்கே கால்வாய் வெட்டுவதற்கான தேவைப்படுகிற தொகையும் வரவு செலவுக்கு அப்பாற்பட்டு மிகுதியாக இருக்கிற காரணத்தால் எங்களுக்கு காவிரியிலிருந்து கால்வாய் அமைப்பதற்கு இப்போது சாத்தியமில்லை என்று கைவிட்டதாக இன்றைக்கும் வரலாறுகளில் பல பேர் எழுதுகிற புத்தகத்தில் பார்க்க முடியுது அது மட்டும் அதுக்கு காரணம் இல்லை அவர்கள் காவிரி வேண்டாம் என்று எடுத்த முடிவுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் புதுக்கோட்டை நீர் மேலாண்மையில் புகழ்பெற்றிருக்கிறது இங்கே விழுக எல்லா குளங்கள் ஏரிகள் கண்மாய்கள் எல்லாம் அமைத்து நீர்நிலைகள் மேம்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் அந்த காவிரியினுடைய வருகை பற்றி கவலை கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் மாத முன்மாதிரி மழை பெய்யும் அப்போ புதுக்கோட்டையில் இவ்வளவு நீர்வளம் மிகுதியாக மன்னராட்சி காலத்தில் அதற்கு முன்பு இருக்கிற காலத்தில் ஒரு நீராதாரம் மலை உட்பட குளங்கள் உட்பட இவ்வளவு அமைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்துக்கிற பழமரக்காடுகள் பல்வேறு சூழல்கள் என்று சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நிலம் என்ன எங்கு பார்த்தாலும் அரசு எங்கு பார்த்தாலும் இதில் வந்து பேப்பர் கம்பெனிகள் தனியார் கம்பெனிகள் ஆக ஆர்எஸ் பதினால் ஒரு பெரிய பாதிப்புகள் வருது என்று வந்து தொடர்ந்து நம்முடைய பல அமைப்புகள் குரல் கொடுக்குறாங்க அதையும் அரசாங்கம் கவனிக்க வேண்டும் தோழர்களே நண்பர்களே நாம் நிறைவாக சொல்ல விரும்புவது தோழர்களுக்கு நீரின்றி அமையாது உலகு என்று வள்ளுவர் சொன்னார் துவக்கத்திலும் நானும் சொன்னேன் ஆகவே நீரை பாதுகாப்பதற்கு நீரை சேமிப்பதற்கு இங்கே இருக்கிற மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை பாதுகாப்பதற்கு நாமும் முயற்சிக்க வேண்டும் நீரை சேமிப்பதில் அரசாங்கமும் முயற்சிக்க வேண்டும் 
நீர்நிலைகளை முழுவதும் பாதுகாக்கிற போராட்டத்தை அரசை நிர்பந்திக்கிற போராட்டத்தை நாம் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற முறையில் கேட்டு இதன் இந்த நேரலையை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற அன்பு தோழர் மா கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் தோழர் எஸ் கைவர்மன் அவர்களுக்கும் கல்விக் குழு கன்வீனர் தோழர் அசோகன் அவர்களுக்கும் இந்த ஏற்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிற டிவைஎஃப்ஐனுடைய மாவட்ட செயலாளர் தோழர் நாராயணன் உள்ளிட்ட அந்த டிவைஎஃப்ஐ நண்பர்களுக்கும் பாபு ஜனா விக்கி உள்ளிட்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புதுக்கோட்டை மாவட்ட குழு சார்பில் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து